हेलो बच्चों आज हम ट्वेल्थ केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन इस टॉपिक में हम दो टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जो कि होते हैं पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन और निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन इस टॉपिक को समझने के लिए आपको राउल्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए और आपको आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन भी पता होना चाहिए जिसके लिए मैंने कुछ वीडियो पहले भी बना रखे हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आप वहां से भी इसे प्रिफर कर सकते हैं अदरवाइज मैं आपको एक छोटा सा एक सिंपल एग्जाम्पल लेकर भी इन टॉपिक को आसानी से एक्सप्लेन कर सकता हूं ताकि आप समझ जाए ठीक है तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन ये होता है कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं राउल्स के नियम का पालन करते हैं ठीक है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं ठीक तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं फिर इस एग्जाम्पल्स को रिलेट करेंगे हम अपने एक्चुअल पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन से तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि यदि मेरे पास में सपोज करते हैं कि एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मेरे पास में सपोज ये मेरे पास में एक कंटेनर है और ये कंटेनर में मैंने दो सोलू दो कंपोनेंट लिए कौन कौन से कंपोनेंट लिया एक कंपोनेंट ए लिया और एक कंपोनेंट मैंने बी ले लिया ठीक है सपोज ए का मैंने 20 एम लिया है और बी का मैंने 30 एम ले रखा है यदि मैं इसको मिक्स करता हूं तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम जो मिस रिजल्टेंट वॉल्यूम बनता है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी ठीक है तो यदि मैं सिंपल सा आपको ये दिमाग में ये सोचने की कोशिश करूं कि ट्वेंटी एम और थर्टी एम ले लू तो आप थ्योरिटिकली क्या सोचोगे कि ऑब्वियसली 50 एम होगा ठीक है चलिए अब मैंने आपको यह कह दिया कि इन्हीं दोनों सॉल्यूशन को आप लैब में 20 एम और 30 एम लेकर बनाए सही में इसको परफॉर्म करो सही में इनको मिक्स कर दो तो आपको हो सकता है 50 एम ही मिल जाए या हो सकता है 51 वन मिल जाए या हो सकता है फोर्टी नाइन मिल जाए मतलब यह है कि आप इन दोनों को मिला दिए तो थ्योरिटिकली आपने सोचा कि 50 एम मिलना चाहिए लेकिन आपको कितना मिल रहा है हो सकता है एग्जैक्टली exactly 50 मिल जाए हो सकता है बढ़कर मिले या हो सकता है कम होकर मिले क्या आप इन वैल्यूज में डिफरेंस कर सकते हैं क्या ये कौन सी वैल्यू है ये है थ्योरिटिकल वैल्यू थ्योरिटिकल वैल्यू का मतलब समझते हैं आप जैसा हमने कह दिया जो आप सोच रहे हैं ये वो वैल्यू है 20 एम और 30 एम को मिलाया क्या सोचा आपने 50 एम मिला ठीक है अब आप सही में इन दोनों कंपोनेंट को 20 एम और 30 एम लेकर एक कंटेनर में सही में मिलाओ तो क्या आपको 50 एम ही मिला तो जैसा जो सोचा था वही मिल गया तो ये आइडियल सॉल्यूशन हो गया क्लियर हो गया आइडियल सोल्यूशन हो गया यदि आपको ये 50 एम नहीं मिलता है तो फिर दो पॉसिबिलिटी है या तो वो बढ़कर मिलेगा या तो कम होकर मिलेगा भाई सिंपल सी बात है 50 एम आपने सोचा था 50 एम नहीं मिला तो या तो 49 मिलेगा कम होकर मिलेगा या बढ़कर मिलेगा तो ये जो इस केस में हमने कह दिया कि ये यदि ऐसा मिलता है तो ये हो गया नॉन आइडियल सोल्यूशन क्लियर हो गया अब आप देख लो बहुत सिंपल सी बात है यदि वॉल्यूम बढ़कर मिल रहा है मिलना चाहिए था 50 मिल गया 51 यदि वॉल्यूम बढ़कर मिल रहा है तो मैंने इस केस में इसे क्या कह दिया है ये होगा पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन यदि वॉल्यूम कम होकर मिल रहा है तो मैंने इसे क्या कह दिया है निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन क्लियर हो गया डेविएशन क्यों बोल दिया क्योंकि ये अपने पाथ से डेविएट हो गया मिलना चाहिए था 50 मिल गया 51 मतलब ज्यादा ठीक है अब आप खुद सोचो आखिर ऐसी क्या सिचुएशन हो गई कि वॉल्यूम ज्यादा हो गया या वॉल्यूम कम हो गया 
तो आप इसको भी समझ लो बहुत सिंपल तरीके से यदि आपने ए के मॉलिक्यूल्स को मिलाया है बी के मॉलिक्यूल्स के साथ में ठीक है तो ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन फोर्स होगा आइए आपस में आकर्षित होंगे बी के मॉलिक्यूल्स भी आपस में आकर्षित होंगे ये अभी सेपरेटेड है अब जैसे ही आपने इनको मिला दिया अब तो मिला रहे हो ना आप तो अब क्या बन जाएगा अब किनके किनके मॉलिक्यूल्स आपस में आकर्षित होंगे इंटरेक्ट करेंगे ए और बी के बीच के मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करेंगे अब आप खुद सोचो यदि ए और बी के बीच इंटरेक्शन फोर्स कम हो तो क्या होगा सिंपल सी बात है यदि इनके बीच में इंट्रैक्शन फोर्स कम होगा मतलब ये एक दूसरे से दूर भागेंगे और दूर भागेंगे तो वॉल्यूम बढ़े आएगा क्लियर हो गया बात अब अगली बात सोचो यदि ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जब आपने ए और बी को मिलाया बहुत इंट्रैक्ट कर गए भाई आपस में चिपकने की कोशिश करें तो ये आपस में चिपकने की कोशिश करेंगे और पास पास आने लगेंगे मतलब वॉल्यूम कम आ जाएगा तो ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की कहानी क्या कहानी आपने बोला कि पॉजिटिव डेविएशन मतलब वॉल्यूम बढ़कर कब आएगा वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा क्योंकि आपने जब इनको मिक्स किया तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसमें ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स कम है तो वॉल्यूम बढ़कर आ जाएगा ठीक है क्लियर हो गई बात बहुत सिंपल अब आप देखो मैंने यहां पर आइडियल पॉजिटिव डेविएशन और नॉन निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस लिख रखा है जो आप पेन कॉपी लें और नोट डाउन करें क्या डिफरेंस है मैं आपको एक बार डिक्टेट करता हूं ये मैंने लिख रखा है पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन इसके लिए मैंने क्या लिखा है देखिए ध्यान से पढ़ना इन सच अ केस द ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ इच कंपोनेंट एंड द टोटल वेपर प्रेशर आर ग्रेटर देन द प्रेडिक्टेड बाय द राउल्स लॉ क्या मतलब है अभी पॉजिटिव डेविएशन में मैंने क्या बताया आपको पॉजिटिव डेविएशन में क्या बताया वॉल्यूम बढ़कर आएगा वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रेक्शन फोर्स कम है मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे तो आप खुद सोचो इसे जब आप हीट करोगे ये क्या है एक्चुअली में सॉल्यूशन है जब आप इसे हीट करोगे तो इनके बीच में तो इंट्रेक्शन फोर्स क्या है वीक है आसानी से टूट जाएगा आसानी से टूट जाएगा तो वेपर ज्यादा बनेंगे तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना वेपर प्रेशर बनना चाहिए था अब उससे क्या होगा ग्रेटर हो जाएगा वेपर प्रेशर देख लो हमने शुरू में क्या बताया नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते मतलब राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने ये सोचा कि वेपर प्रेशर आएगा सपोज दो एटीएम लेकिन यदि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और उसमें भी पॉजिटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर दो एटीएम से ज्यादा आएगा क्यों ज्यादा आएगा क्योंकि ए और बी के बीच में इंट्रेक्शन फोर्स कमजोर है वीक है आसानी से टूट जाएगा और आसानी से वेपर बन जाएगा अब भाई वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कह दी आपको समझा दी इन सच अ केस द ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ इच कंपोनेंट एंड द टोटल वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन द प्रेडिक्टेड बाई द राउल्स लॉ ठीक है मतलब पॉजिटिव डेविएशन में प्रेशर ज्यादा आएगा और नेगेटिव डेविएशन में प्रेशर कम आएगा यहां पर देख लीजिएगा इन सच केस द ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ इच कंपोनेंट एंड द टोटल वेपर प्रेशर इज लेस देन द प्रेडिक्टेड राउल्स लॉ तो राउल्स लॉ का जो फॉर्मूला है पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए ये इज इक्वल टू का साइन न लगाकर मैंने ग्रेटर का साइन लगा दिया और यहां लेस का साइन लगा लिया है क्लियर हो गया आपको बात ठीक है चलिए अगला बात देखें मैंने जैसा कहा कि थोड़ी देर पहले पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम क्या होगा बढ़ आएगा तो क्या लिखा है देखो यहां पर दूसरी सेकंड बात मैंने लिखा है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो जो वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो जीरो से बड़ा होगा तो आप खुद देखो कैसे मैंने एग्जाम्पल बताया देखो एग्जाम्पल में देख लो फिफ्टी एम एल थियोरिटिकल आना चाहिए था यदि 50 एम आ गया थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आ गया जीरो 
लेकिन मैं यदि पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं तो थ्योरी में कितनी आनी चाहिए थी पचास मतलब जो सोचा था वो पचास है लेकिन मिक्स करने के बाद कितना आ रहा है फिफ्टी वन मतलब वॉल्यूम बढ़कर आ रहा है तो इसका डिफरेंस कितना है देखो वन पॉजिटिव में वन तो यही क्या हम बोला है हमने कि डेल्टा वी मिक्सिंग ये कितना होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए वैसे ही निगेटिव डेविएशन के लिए कितना हो गया लेस देन जीरो हो गया खुद सोचो थ्योरी में कितना आया पचास एक्चुअली में मिक्स करने के बाद कितना आया 49 तो 49 नाइन माइनस फिफ्टी कितना हो गया माइनस वन हो गया कि नहीं मतलब लेस देन जीरो हो गया क्लियर हो गई बात अब अच्छा बहुत सिंपल सा अब अगली बात देख लो अगली बात ये है कि चेंज इन एंथेल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन जीरो क्या मतलब है यहां पर ग्रेटर देन जीरो मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो से बड़ा होगा मतलब एंथेल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी और सभी बच्चों को पता होना चाहिए यदि एंथेल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या होता है एंडोथर्मिक होता है क्या होता है एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब होगा क्या मतलब हुआ इसका देख लेते हैं क्या मतलब हुआ अभी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डिविएशन साइड की ये मैंने बता रखा है ये वाला पॉजिटिव डिविएशन है बस आप केवल ना एग्जाम्पल को फोकस करें बहुत ठंडे दिमाग से ठीक है तभी आपको ये समझ में आएगा चलिए देखते हैं आप खुद सोचो ए और ए बी और बी को मैंने मिक्स कर दिया अब यहां पर इंट्रेक्शन फोर्स वीक है मैं दूसरे वर्ड्स में ऐसा भी तो बोल सकता हूं ये ए और ए का इंट्रेक्शन फोर्स क्या है स्ट्रांग है ये ए और ए का बी और बी के बीच का इंट्रेक्शन फोर्स क्या है स्ट्रांग है और मैंने मिक्स कर दिया तो ए और बी का इंट्रेक्शन फोर्स क्या आ गया वीक हो गया तो डेफिनेटली यदि ये स्ट्रांग है स्ट्रांग है तो इनको तो पहले ब्रेक करना होगा ब्रेक करेंगे तभी तो ए और बी मिक्स होंगे तो जब ए और ए बी और बी आपस में खुद ही स्ट्रांग है तो इनको ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी और ज्यादा देनी पड़ेगी मतलब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा इसीलिए तो हमने कहा रखा है कि चेंज इन एंथेल्पी ऑफ द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन जीरो क्यों होगा क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेगा इसीलिए पॉजिटिव डेल्टा एच को हमने क्या लिखा है पॉजिटिव लिया है एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट ऐसा भी आप बोल सकते हो आप खुद समझना इसी को एग्जाम्पल में कि सपोज मैंने ए और ए बी और बी को मैं मिक्स कर दिया ठीक है यदि मैं इसको मिक्स करता हूं और मिक्स करने में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट सपोज फाइव जूल का आता है ठीक है फाइव जूल का आता है और यदि ये फाइव जूल निकल रहा है मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है इसका मतलब डेफिनेटली ए ए ए और बी बी के बीच में इंट्रेक्शन फोर्स स्ट्रांग होगा अब आप इसका जस्ट अपोजिट देखो यदि पॉजिटिव डेविएशन है डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेफिनेटली निगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच क्या होगा निगेटिव होगा मतलब उस केस में एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी ठीक है क्लियर हो गया आ गई बात समझ में अगला बात देख लेते हैं अगला बात जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट है यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट बात कहा देख लो यहां पर एग्जाम्पल में देख लो इंट्रेक्शन फोर्स वीक कब होगा पॉजिटिव डिविएशन में देख लो मैंने यहां पर लिख रखा है यहां पर देखिएगा इसे आप पहले देखें इंट्रेक्शन फोर्स आई एफ मतलब इंट्रेक्शन फोर्स इंट्रेक्शन फोर्स ए और बी के बीच में कम है किसके कंपेयर में इंट्रेक्शन फोर्स बिटवीन ए ए एंड बी बी क्लियर हो गया तो यहां पर देख लीजिएगा इंट्रेक्शन फोर्स बिटवीन सोल्यूट सोल्यूट एंड सोलवेंट सोलवेंट इज ग्रेटर ये हो गया सपोज ए को मैंने सोल्यूट ले लिया बी को मैंने सोलवेंट ले लिया तो ये इंट्रेक्शन फोर्स ज्यादा है किसके कंपेयर में ए बी के कंपेयर में ठीक है क्लियर हो गया और वीक आ, वीक हो यदि हो गया इंट्रेक्शन फोर्स यदि वीक है तो फिर ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया और यदि आपने का जो सोल्यूशन बना उस सोल्यूशन में इंट्रेक्शन फोर्स ए और बी का ज्यादा है तो मॉलिकुल्स पास पास आ जाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा निगेटिव डेविएशन हो जाएगा ठीक है यहां मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं एग्जाम्पल्स को आप लर्न करने नोट डाउन करें और लर्न करें याद कर लें क्योंकि दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाला 
जो आपको एनसीआर में भी गिवन है इस एग्जाम्पल को लेकर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं उस वीडियो में मैं इसको समझाने वाला हूं कि आखिर ये क्यों निगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो आई होप आपको ये पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन समझ में आ गए होंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच